欢迎来到名人 VTV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：邓为粉丝开撕送艺，赵露思意敬业人设，认名整容，沈月看 Vlog 翻红，王楚然洗白。一赵露思意敬业人设，赵露思直播说话又惹争议了。吐槽自己初二就上班，完全就是一副优越感十足的卖敬业人设的意思。结果网友们并不买账，他可能忘了，普通人盼着慢了点假期不容易，不像他们这些年薪千万的大腕，想请假就请假，还有高额片酬在手，各种待遇福利一个比一个好。所以这位姐就是典型的格局小没见识，甚至还有点高贵又刻薄。难怪网友们纷纷开骂。说实话，咱们这些打工人真没必要为这些两百零八 W 心疼。赵露思虽然才红了没几年，但她一年的收入已经是咱们的好几个小目标了。赵露思曾经也可能是个普通人，但从她赚到第一个两百零八 W 开始，她的心态就完全变了，已经脱去普通人的外衣，开始跟 Z 等共情了。可以参考一下李佳琦，没红的时候一口一个猪猪女孩，红了之后就让反思为什么这么多年工资没有涨。赵露思之所以三番五次冒出这种惊人言论，就是因为粉丝的维护，网友稍有质疑就群起猛攻，不知道的还以为赵露思的钱能分他们一半呢。反正对于他们这些两百零八 W 来说，即便做了错事，也有粉丝喜的，团队公关、水军控评，并且他们深信互联网是没有记忆的，装死、道歉等分头过去，照样可以两百零八 W 赚到。飞起这波想卖个敬业人设，结果翻车了，对他影响也不大。反正路人缘一直都不怎么好，黑红黑红的。团队那边撤了个热搜，就没有再管了。二，王楚然洗白。王楚然发了一组元宵写真，这组图发出来没多久就上了热搜榜，广场里的评论都是在夸她长得漂亮、温柔大气。这个热搜明眼人一看就知道是王楚然团队买的，还在广场上大肆下水军，夸她的颜值，一时间她轻舟已过万重山。吸了不少粉丝，还有人评价之前网友对他太过苛刻了。王楚然的新剧平台在计划定档播出，为了让剧达到良好的播出效果，他这边也是想尽办法要洗白。团队没什么地方可以夸的，只能从颜值上下功夫。之前王楚然对着工作人员翻白眼的图被拍出来，刚开始他还不以为然。后面微博上每天都有一个新的爆料，不管素人还是业内人士都出来踩一脚，说王楚然人品差，没礼貌，不敬业。他的口碑彻底滑铁卢，资源也受到了很大的影响。王楚然这才着急起来，配合团队改善自己在外面的形象。为此，团队还专门雇了几个代拍，在剧组拍他和同事、工作人员其乐融融互动的画面。公司还是把他当做未来一姐去培养，尽力在保他，毕竟前期投入太大了。现在任由他 flop 下去，赔得太厉害，能捞还是得往回来捞一下的。三，沈月看 vlog 翻红。沈月这两年播出的作品不多，上热搜的频率倒是越来越多，每次他的 vlog 一更新就能霸占热搜榜。搞得有些网友看到他经常上热搜却没有作品播出，对他都有些反感了。沈月从小没好之后就没什么特别出圈的作品，确实是糊了，也就这两年靠 vlog 才小小的翻红了一下下。主要还是他的 vlog 很有生命力，都是他自己拍摄、自己剪辑、配乐，许多网友都把他的 vlog 称为内娱 vlog 天花板。他上热搜的频率和娱乐圈其他艺人相比也不算什么，并且大部分都还是网友的自来水。他团队很少花钱推，这也没什么好吐槽的吧？沈月现在确实没啥好剧等邀约了。
大把弹漆被镂空，日常只能在家抠脚。为了维持曝光率，沈月经常带着专属摄影师出门拍街拍美照，偶尔还拉上小胡咖艺人朋友们一起约饭聚会拍点视频素材。总之，沈月跟粉丝之间的互动很频繁，粉丝粘度蛮高的，就等再来上一部好作品了。现在公司对他根本就是放养模式，也不会主动给他拉资源。他拍的戏目前为止都是自己去试镜。他团队一共才几个人，就连专业的经纪人都没有。现在的执行经纪人其实就是他的助理。不过他今年事业应该能走起来。圈圈这边了解到，他有接触到几个不错的项目，能谈下一个两个，说不定就能打个翻身仗了。四任敏整容了。任敏最近的物料颜值上升很多，很多人都怀疑她突然变得这么精致，肯定是前段时间跑去整容微调了。其实整容这个事吧，任敏自己也有犹豫过，周边人也曾有过相关建议，但最终还是被身边人说服。就算不那么好看，好歹也是原装的，有自己的特色。说不定后面遇上个贴脸的角色，又被追着吹彩虹屁呢。而且他的经纪人现阶段也不同意他整容，觉得他的形象已经在大众的眼里根深蒂固，贸然去整容，网友一眼就能看出来。加上整鼻子后遗症其实挺多的，一旦整了就停不下来，后期还得维修。圈圈听说他前段时间换了个化妆师和修图师。现在在照片的精致秘诀其实就是 P 图精修，只要后期做得好，谁还不能是个大美女呢？虽然曾经备受抨击，但这并未阻止任敏继续接演古装剧的勇气。他今年又有一部古装剧《锦绣安宁》，搭档上一年因为《长相思》大爆的张晚意，剧方也挺努力的，给出的海报里面任敏直接美出新高度。感觉帮玉骨窑里的任敏平反了，不过海报可以精修，而演戏是动态的，这在正片中就容易原形暴露，就怕剧播出后又要被吐槽了。五，邓为粉丝开撕送艺，邓为粉丝怎么感觉最近动作有点多呢？纯纯的好战派，而且感觉不是很聪明的样子，属于除了粉丝觉得厉害，别人都觉得有点好笑的那种。语境长安最近在接触他和宋轶，还没签合同呢，粉丝就已经开始撕番位了，觉得邓位就应该是一番。如果你能接受二番，你就不是邓位粉丝，只能是一番。就算是平番都觉得亏，因为宋轶不过是一个毫无存在感的挂件胡花罢了。其实邓位和宋轶这个饼还挺微妙的，对邓位来说。宋轶不是上升期流量花，本身抗拒能力有限。邓为作为95人气 top 去当二番粉丝，肯定有不同看法。对宋轶来说，自身有代表作有资历，如果和邓为平分，好像也有点说不过去。但是邓为需要一部女主有一定国民度的男主剧，宋轶也需要一部可以搭流量的女主剧。除掉番位讨论。对男女主好像都还不错，毕竟观众无所谓什么一番评分的。至于番位，还真不知道最后怎么定，目前还在扯。可以保证的一点就是，这部剧邓位绝对不可能是二番，刚红上来的新人是不甘心被压的。那最终结局评分就是最好的打算了。如果邓位执意要一番，剧方应该也会同意，就看宋轶这边会不会也施压了。